ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் செவன்ல இருக்கிற ஹூக்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெரிபிகேஷன் தான் பார்க்க போறோம் இது பேஜ் நம்பர் பிப்டி ஃபோர்ல இருக்கு ஹூக்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் ஃபார் அ ஸ்மால் டிஃபர்மேஷன் வித் இன் த லாஸ்டிக் லிமிட் த ஸ்ட்ரெயின் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்ட்ரெஸ் தட் ப்ரொடியூசஸ் இட் ஸோ ஹூக்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபார் அ ஸ்மால் டிஃபர்மேஷன் வித் இன் த எலாஸ்டிக் லிமிட் இப்போ எலாஸ்டிக் லிமிட்னா என்னது ஒரு ரப்பர் பேண்டை நான் இழுக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் நம்மளால இழுக்க முடியும் அந்த லிமிட்டை நான் கிராஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ஒண்ணு அது பிரேக் ஆயிடும் இல்ல அப்படின்னா அது மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வர அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அது இழந்துரும் ஓகே சோ அதை நம்ம எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இப்ப ஹூக்ஸ்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் டிஃபர்மேஷன் வித் இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நம்ம ஏதோ டிஃபார்மிங் போர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த டிஃபார்மேஷன் வந்து வித் இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது த ஸ்ட்ரெயின் ப்ரொடியூஸ் இன் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்ட்ரெஸ் தட் ப்ரொடியூசஸ் இட் சோ அந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் லிமிட் குள்ள இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இதுதான் ஹூக்ஸ் லா இட் கேன் பி வெரிஃபைட் இன் அ சிம்பிள் வே பை ஸ்ட்ரெச்சிங் அ தின் ஸ்ட்ரெயிட் வயர் ஓகே ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ suspended from a fixed point O. Okay. So, this is the O. In the point, the O in the point, there is a spring. Okay. And the wire, what do you do? It's a spring shape. So, what do you do? So, what do you do? Stretch. Okay. This wire is the initial length. Then, the area is the A. 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 A pan and a pointer are attached to the free end of the wire. So, this is the free. ஃப்ரீ எண்ட்ல இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃப்ரீ எண்ட்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் அறியும் ஸோ அது எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்கிறதுக்காக ஒரு பாயிண்ட் அறியும் ஒரு பேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்குல்ல ஸோ ஒரு பேனையும் அட்டாச் பண்றாங்க அந்த பேன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு லோட வைக்கிறாங்க ஒரு வெயிட்ட வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த வெயிட் வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அது வந்து எலாங்கேட் ஆகும் அந்த ஸ்பிரிங் வந்து எலாங்கேட் ஆகும் ஓகே த எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் த ஒயர் இஸ் மெஷர்ட் யூசிங் அ வர்னியர் ஸ்கேல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு வர்னியர் ஸ்கேல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஸ்கேல வச்சு மெஷர் பண்றாங்க த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷோஸ் தட் ஃபார் அ கிவன் லோட் த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் எஃப் அந்த எலாங்கேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் த ஒயர் இஸ் டெல் எல் ஸோ இந்த இதுல வந்து நம்ம ஒரு லோட் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த லோட்னால ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆகும் ஒரு டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ்னால என்ன ஆகும் இந்த எல் இருக்கிற அந்த லென்த் வந்து டெல் எல்லுக்கு மாறும் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எல் பிளஸ் டெல் எல்லாம் மாறும் இது வந்து அதோட இனிஷியல் லென்த் அது நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது இன்னும் பிளஸ் டெல் எல் ஆகுது ஓகே இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஒரிஜினல் லென்த் எல் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ சோ இந்த போர்ஸ் இருக்கு அந்த டிஃபார்மிங் போர்ஸ் அந்த டிஃபார்மிங் போர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த லென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த ஸ்பிரிங்கோட லென்த் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல அந்த ஃபார்ம் ஆகுற டிஃபார்மிங் போர்ஸும் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே ஏரியாக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஓகே இப்ப நம்ம போர்ஸ் அதிகமா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியா என்ன ஆகும் இப்ப இந்த இதுல இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிங் வந்து நான் இன்னும் இழுத்துட்டேன் இன்னும் போர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கணும்னா அது இப்படி ஆயிடும் இன்னும் சுருங்கிடும் இல்லையா அந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன ஆகும் சுருங்கிடும் ஓகே சோ அதனால இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அ கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் யூசிங் எஃப் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் டெல் எல் ஆன் த ஒய் ஆக்சிஸ் திஸ் கிராஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின் சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்றாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து போர்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல டெல் எல் வச்சிருக்காங்க சோ அந்த எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு சோ அதான் நம்ம டெல் எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வருது பாசிங் த்ரூ த ஒரிஜின் ஓகே சோ இதுக்கு ஸ்லோப் என்ன வரும் இந்த ஒய் பை எக்ஸ் தானே ஸ்லோப் சோ ஒய் என்னது டெல் எல் டிவைடட் பை எக்ஸ் வந்து எஃப் அப்படின்னு வரும் சோ ஸ்லோப் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் எல் பை எஃப்
ஏஎல் டிவைடட் பை ஏஎல் ஓகேவா ஏஎல்லால மல்டிப்ளை பண்றேன் ஏஎல்லால டிவைட் பண்றேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம் ஓகே சோ இப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு எஃப் இன்டு ஸ்லோ இந்த சைடு ஏஎல் பை ஏஎல் இன்டு டெல் எல் அப்படின்னு இருக்கு சோ இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்றோம் ஓகே இப்ப எப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ப்ரூவ் பண்ணும் இல்லையா சோ நம்மளுக்கு இப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்னது ஸ்ட்ரெஸ் என்னது இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ ஸ்ட்ரெயின் என்னது டெல் எல் பை எல் சோ இந்த ரெண்டுமே வர மாதிரி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஏவை மட்டும் இங்க கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த ஸ்லோப்பை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே சோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் எஃப் பை ஏ ஈக்குவல் டு எல் பை என்ன வரும் ஸ்லோ இன்டு ஏஎல் இன்டு டெல் எல் அப்படின்னு வரும் ஒண்ணுமே பண்ணல இந்த ஸ்லோப்ப நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த ஏவை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா அப்ப இது எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா சோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் கொண்டு வரணும் ஸ்ட்ரெயின் கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த எல் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல சோ இந்த எல்ல இதுக்கு கீழே எழுதிக்கிறேன் சோ எஃப் பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எல் பை ஸ்லோப் இன்டு ஏ இன்டு டெல் எல் பை எல் அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு வரும் சோ இப்போ நம்ம இந்த ஹோல் வேல்யூவை கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி வரும் எஃப் பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு இது நம்ம கேன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சே கேன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெல் எல் பை எல் அப்படின்னு வரும் சோ இப்ப நம்ம ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிளா எடுக்கிறதுக்கு இந்த கேன்ற கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இது நம்ம ரிவர்ஸ்ல பண்ண போறோம் இங்க ஆல்ரெடி கேன் இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் பை ஏ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல் எல் பை எல் அப்படின்னு போடலாம் ஓகேவா சோ எஃப் பை ஏ என்னது ஸ்ட்ரெஸ் சோ ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிக்மா ஓகே இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் எப்சிலான் ஓகேவா சோ நம்ம இந்த ஹூக் ஸ்லாவை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு சோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே சோ இதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க சோ சிக்மா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எப்சிலான் ஓகே இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் தான் ஓகேவா எப்போ அப்படின்னா எலாஸ்டிக் லிமிட் குள்ள இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஹூக்ஸ் எல்லாம் வந்து வெரிஃபை ஆகும் ஓகே எலாஸ்டிக் லிமிட் குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஓகே சோ இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்